ఈ రోజు జీర్ణాశయం గురించి జీర్ణాశయంలో సగం పాట వరకు నేను నోరు గురించి అశ్యకురం గురించి ఆ నోటు గురించి అశ్యకురం గురించి వచ్చినప్పుడు ఏమని చెప్పుకున్నామంటే అతీత్ అంటే పళ్ళ గురించి నాలుక గురించి నాలుకలో కూడా కొన్ని మూడు రకాలు ఉంటాయని చెప్పాను దాంట్లో మళ్ళీ పైన ఉండే కొన్ని చూర్ణం లాంటి ఒక సూక్ష్మాంగారాలు ఉంటాయని చెప్పేసి అన్న వాటి వల్ల ఏంటంటే యూస్ వా రుచిని అంటే రుచి కళికలు అంటాం ఆ రుచి కళికలు అనేవి దీని ద్వారా తెలుసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో మనం ఉప్పు తిన్న చేదు తిన్న అది చేదు అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నాలుకపై ఉండే వాటి గురించి చేదు అనేది నాలుక కింద భాగంలో మనకు ఆ చేదు అనేది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ చెప్పుకున్న తర్వాత జీర్ణాశయం అని చెప్పా ఇది జే షేప్ మామూలుగా మనం జీర్ణాశయం గీసేటప్పుడు ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో కానీ దేని గురించి అయినా అడిగినప్పుడు జీ షేప్ అంటే ఏంటి జీ షేప్ కాదు జే షేప్ ఈ షేప్లో ఉంటుంది మనం రాసే జీర్ణాశయం స్ట్రక్చర్ ఈ షేప్లో గీస్తాం అనమాట ఇలా వస్తుంది ఇలా ఈ జీ షే జే షేప్లో జీర్ణాశయాన్ని గీసి దాంట్లో ఉన్న ప్రతి భాగాన్ని వర్ణించాలి సో ఇక్కడ ఇది మనం జీర్ణాశయం కింద అనుకుంటే గనక ఇది జీర్ణాశయం ఈ జీర్ణాశయంలో ఇది మొత్తం చిన్న పేకులతో కంబైండ్ అయి ఉంటుంది కలిసి ఈ జీర్ణాశయం ఇదంతా చిన్న పేకులతో ఇలా ఇలా కలిసి ఉంటుంది మామూలుగా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మూడు భాగాలు అనే ఉంటాయి దీనిని హార్దిక జీర్ణాశయం అంటాం హార్దిక హార్దిక జీర్ణాశయం ఇది హార్దిక జీర్ణాశయం ఇది పెండిక్ పెండిక్ జీర్ణాశయం అంటాం పెండిక్ జీర్ణాశయం ఈ పార్ట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం ఏదన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఇచ్చి అడిగితే జీర్ణాశయంలోని భాగాలను వివరించిందంటే ప్రతి ఒక్క పార్ట్ గురించి ఒక్కొక్క భాగం గురించి మనం క్లియర్గా ఈ జీర్ణాశయంలో ముఖ్యంగా మూడు భాగాలు ఉంటాయి ఇది ఒకటి హార్దిక జీర్ణాశయం అని అంటాం రెండోది పండిక్ జీర్ణాశయం ఇది మూడు మూడో భాగం ఏంటంటే మనం జఠర నిర్గమ జఠర నిర్గమ సంవరణి జఠర నిర్గమ సంవరణి అంటాం యాక్చువల్లీ దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఇంగ్లీష్లో అయితే దీన్ని పైలోరిక్ స్పించర్ అని అంటాం దీన్ని కార్డియాటిక్ స్పించర్ దీన్ని పండి జీర్ణాశయం మామూలుగా దీన్ని మూడు భాగాలుగా ఇవి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనం జీర్ణాశయం గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు మనం తీసుకునే ఆహారం మన పొట్టలోకి ఎలా వెళ్తుందో ఆ విధంగానే ఎక్కడ అది జీర్ణమవుతుందో అనేది ఎలా జీర్ణమవుతుంది మనం తీసుకున్న ఆహారం జీర్ణమవుతుంది మనకి ఎనర్జీ అంటే నేను మాట్లాడడానికి ఆ శక్తి ఎలా వస్తుంది నేను తీసుకున్న అన్నం తింటా లేకపోతే నీళ్లు తాగుతా దీనివల్ల మనకి నాకు శక్తి ఎలా వస్తుంది అనే దాని గురించి క్లియర్గా తెలుసుకోవాలంటే మన గురించే కాదు మొక్కల్లో కానీ ముఖ్యంగా జంతువుల్లో కానీ మనలో కానీ ఏదన్నా మనం తీసుకున్న ఆహారం ఎలా వస్తుంది మనం తీసుకున్నది ఎలా జీర్ణమవుతుంది అంటే ముందు ఈ జీర్ణాశయం గురించి మనం క్లియర్గా అంటే స్పష్టంగా మొత్తం అంతా తెలుసుకోవాలి సో దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే దీంట్లో హార్దిక జీర్ణాశయం అని చెప్పా ఇక్కడ ఇదేంటంటే మనం తీసుకున్న ఆహారం ఇది ఆహార వాహిక ఈసోఫేగస్ అంటాం దీన్ని ఆహార వాహిక ఆహార వాహిక అంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే ఈసోఫేగస్ అంటాం ఈ ఆహార వాహిక ఏం చేస్తుందంటే సపోజ్ ఇక్కడ మన ఫేస్ ఉందనుకోండి మన ఇది నాది ఇది ఆహార వాహిక ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఒక పాట అనేది ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్న ట్రాక్యూ అని అంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇది ఇలా ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే ఆహారం తీసుకుంటామో అండ్ దీంతో పాటు ఇలా ఆహార వాహిక దీంతో దీని వెంబడే ఉంటుంది మనం తీసుకున్న ఆహారం ఇది డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది జీర్ణాశయంలో పడుతుంది ఈ ఆహార ఈ ఆహార వాహిక ద్వారా జీర్ణాశయంలో పడుతుంది ఇది కనుక దీనికి ఫంగ్ దీని పని ఏంటంటే ముఖ్య పని దీని ద్వారా ఏం వెళ్ళినా కానీ లంగ్స్కి చేరుతుంది మీన్స్ ఊపిరితిత్తులు ఊపిరితిత్తులు చేరుతుంది 
ఎప్పుడైతే మనం ఇలా అన్నం తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఇలా ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే నోట్లో పెట్టుకుని నమ్మలేటప్పుడు ఇదేం జరుగుతుందంటే మనం తీసుకున్న ఆహారం అనేది జీర్ణాశయంలో పడాలి లంగ్స్లో పడకూడదు ఓకే లంగ్స్లో పడితే ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో తెలిసిందే ఎందుకంటే ఇట్ లీడ్స్ టు డెత్ మేబీ చనిపోవచ్చు ఎందుకంటే ఏ అవయవంలోకి వెళ్ళాలో ఆ అవయవంలోకి వెళ్తేనే మన ఈ వర్కింగ్ ఫంక్షన్ అనేది సక్రమంగా జరుగుతుంది ఇది ఎప్పుడైతే ఇది క్లోజ్ అవుతుందో ఈ క్లోజ్ అయిన పార్ట్లో మన మీద నీళ్ళు ఏమైనా తాగినా కానీ ఈ ఆహార వాహిక గుండానే వెళ్తుంది ఇది ఆహార వాహిక గుండా వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఇలా వచ్చి ఇక్కడ క్లోజ్ చేసింది ఎప్పుడైతే మనం తీసుకుంటామో ఒకవేళ తీసుకోలేనప్పుడు మామూలుగానే ఉంటుంది ఈ పార్ట్ అనేది సో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఆహార వాహిక మనం తీసుకున్న అన్నం దీని ద్వారా ఇలా సప్లై అవుతూ ఇక్కడ జీర్ణాశయంలో పడుతుంది సో ఈ జీర్ణాశయం జుట్టు ఇక్కడ మ్యూకస్ అని అంటాం స్లో సాస్ ఇది జీర్ణాశయం అంటే దీని చుట్టూరు ఒక మ్యూకస్ అనే పదార్థం ఉంటుంది దీన్ని జిగురు లాంటి పదార్థం అని కూడా అంటాం ఈ జిగురు లాంటి పదార్థం ఏం చేస్తుందంటే ఇది మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఉంటుంది మనం తీసుకున్న ఆహారం వెంటనే కడుపు అంటే జీర్ణాశయంలోకి స్టమక్లోకి పడడానికి సహాయపడుతుంది సో దీనిని మ్యూకస్ అంటాం ఈ మ్యూకస్ అండ్ దీంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఏమని చెప్పుకున్నా అంటే ముఖ్య భాగం హార్దిక జీర్ణాశయం అని పండిక్ జీర్ణాశయం అని జఠర నిర్గమ జఠర నిర్గమ సంవరణి అని చెప్పుకున్నాం మనం తీసుకున్న ఆహారం ఇక్కడ కాదు డైరెక్ట్ ఇక్కడ పడుతుంది ఫండిక్లో పడుతుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ అనేది ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో ఆహార వాహిక యొక్క ఒక పార్ట్ భాగాలు ఎలా ఉంటాయో మనం చూసుకుంటే కనుక ఒక పార్ట్ మనం కట్ చేసి కానీ చూసుకున్నాం అనుకోండి ఆహార వాహిక దాంట్లో మనం పార్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది సీరస్పొర అంటాం సీరస్పొర సీరస్పొర మనం తీసుకున్న దాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కటి ఇలా గీసుకుంటూ వద్దాం ఆ సీరస్ పొర తర్వాత ఇంకొక పొర ఇలా ఉంటుంది దీంట్లో ఇలా ఈ సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంటాయి సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంటాయి దీన్ని ఏమంటామంటే వలయ వలయ కండరాలు అంటాం వలయ కండరాలు అదే ఇంగ్లీష్లో అయితే సర్క్యులర్ మజిల్స్ అంటాం వలయ కండరాలు ఇంగ్లీష్లో అయితే సర్క్యులర్ మజిల్స్ అండ్ మనం తీసుకునే ఆహార వాహికలో ఇంకొక పాట కూడా ఉంటుంది ఇది ఆయుత కండరాలు అని అంటాం వీటినే ఆయుత కండరాలు ఆయత కండరాలు వీటిని లాంగ్విట్యూడినల్ మజిల్స్ అని కూడా అంటాం ఇంగ్లీష్లో అండ్ తర్వాత పాట వచ్చేసి మనకి ఒకటి ఇలా ఉంటుంది కొంచెం ఇలా ఇలా దీన్ని హత హతో శ్లోష్మ రసం అంటాం అదో శ్లోష్మ రసం అంటాం అండ్ దీనికే ఇలా ఇలా ఒక టైప్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఇలా వస్తుంది సో దీనిని ఏమంటామంటే శ్లోష్మాశ్ర శ్లోష్మ రసం సో దీంట్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే శ్లోష్మ రసం అండ్ ఈ పాట ఏమైతే ఉందో దీన్ని మొత్తాన్ని జీర్ణవాహిక అని అంటాం జీర్ణ నాళం లేదా జీ జీర్ణ నాళ కుహరం అని అంటాం ఓకేనా మనం ఏదైనా ఒక పార్ట్ తీసుకున్నామో ఈ ఆహార వాటిలో ఇది ఒక పార్ట్ కానీ తీసుకుంటే కనుక దాంట్లో ఒక్కొక్క లేయర్లో ఒక్కొక్కటి ఏమేమి ఉంటుందంటే ఇక్కడ క్లియర్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇది ఈ పైన జస్ట్ ఈ బాహ్యంగా ఈ బాహ్య పొర ఉండేదాన్ని ఏమంటామంటే 
అంటే ఇది అంతరంగానే ఉంటుంది లోపల ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఇది బట్ ఆ పార్ట్ని తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ పొర వచ్చేసి మనకి సీరస్ పొర అంటాం దీన్ని ఈ లైన్ని ఈ లైన్ని సీరస్ పొర అని అంటాం ఈ సీరస్ పొర లోపల చూస్తే ఇదంతా మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే తెలిసింది ఇది వలయ కండరాలు ఈ ఆహార నాళం యొక్క ఈ ఆహార నాళాన్ని తీసుకుంటే ఆహార నాళం యొక్క వాహిక కట్ చేసినప్పుడు అది లోపల ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ వలయ కండరాలు ఉంటాయి దాని తర్వాత ఆయుత కండరాలు అనేవి ఉంటాయి తర్వాత హదోస్లోష్మ రసం అని అంటాం అండ్ ఇది ఈ పాటలో ఉంటుంది ఇది మొత్తం హదోస్లోష్మ రసం అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ స్లోష్మ రసం అనేది ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది ఇది యాక్చువల్లీ ఇలా ఇలా వేసుకుంటే కనుక ఇలా రౌండ్గా మనకు తెలుస్తుంది నేను సగం పాట వేసాను కాబట్టి ఇలా అంత క్లియర్గా టైడియా ఉండదు సో నేను దీంట్లో తీసుకుంది హాఫ్ పాట్ మాత్రమే ఇది లాస్ట్ని ఈ ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఖాళీ ప్లేస్ని దీన్ని ఆహార కుహరం అని అంటాం జీర్ణాశయ నాల కుహరం అని కూడా అంటాం ఈ జీర్ణాశయ నాల కుహరంలో ఏం జరుగుతుందంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ అనేది ఇక్కడ పడుతుంది సో ఇవన్నీ మొత్తం ఈ పొర అంతా ఏం జరుగుతుందంటే దీంట్లో ఆహారం వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ కాపాడతాయి మనల్ని అంటే ఈ ఆహారాన్ని కాపాడతాయి ఎందుకంటే ఈ స్టమక్లో ఏముంటుందంటే ఈ జీర్ణాశయంలో హెచ్సిఎల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ హెచ్సిఎల్ అనేది ఈ దీనికి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అంటే ఎటువంటి హానికర అయినది ఏమీ జరగకుండా ఉండడానికి ఈ మ్యూకస్ స్లోష్మాసరం అనేది స్లోష్మరసం అనేది ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది మనం తీసుకున్న ఆహారం డైరెక్ట్గా జారుకుంటూ పడుతుంది ఈ స్లోష్మ రసం ఉన్నప్పుడు లేదనుకుంటే ఇలా గరిగరిగా అంటే మామూలుగా ఇలా పడింది వేరు వస్తుంది ఇలా కొంచెం కష్టపడవలసి వస్తుంది ఈ మ్యూకస్ కానీ లేకపోతే 